，这煤气罐凉啊，搁里边可欠欠了。像我们农村糊大酱，一般就是柴火大锅，柴火大锅那个比较好掌握哈，烧开它，再给它多煮一会儿，后来就搁锅里捂一宿，就妥了。搁这玩意儿糊那个色儿变变不过来，就是正常搁大锅捂一宿之后就变成那种酱油色儿了。搁这个我前天整一回，出来的大酱效果挺好，发完之后焦黄，下缸的时候煞白，还按这个方法整挺好。唠点啥呢？你们你们谁哈研究过这四个字啊？乡村振兴，或者谁观点比较独特的，给我解释解释这四个字我看看你们都怎么理解的。我的理解就是让所有。农村人都过上那种向往的好的生活。什么样是向往的好的生活呢？是住楼吗？是在农村把这房子集中住楼吗？有一部分啊，咱们农村人他这个是这么想的。你包括三叔三婶他就特别羡慕。哎呀，要是能住上楼，有上暖气哈，那得多好。那有的人呢就寻思，就有的农村人就寻思，是不是家家都是小二楼？啊，那种的，还有一部分吧，就是这观点，就是一定有特色的乡村。什么是有特色的？这个就是咱们需要研究的。你们说哈、啊，乡村振兴，国家规划的是三十年，三十年完成乡村振兴。今年四十一了，三十年之后七十一岁了。如果想早一点实现这个乡村振兴，待这个十年八年的，五年六年的。我给你们出个题啊！你们说，你们说这个乡村振兴，五年之内或者十年之内完成，一共分几步？把大象装冰箱里，一共分几步？把冰箱门开开，把大象装进去。哇，好危险！难道是我谈这些问题，这房上的瓦都看不惯了？再整两片碗下来骗死我！大象装冰箱分三步，开开门，把大象怼里头去，再把门关上。那乡村振兴分几步呢？也分三步。这个大象的故事告诉就是别把问题想太复杂了，因为乡村建设这个困扰着多少多少人呢？是吧？你是多少有知识有文化的人？这专山东专家什么专家都在探索。各种方法，到现在还没整明白。可能有人提出的好的观点，比如因地制宜，一村一品，一乡一景。有的地方是没有自然资源哈，这种优美的环境，没山没水的地方，你要做提高农产品的附加值，深加工、养殖，有山有水这种的，有资源这种的，你应该发展乡村旅游。绝对不是像我这种传统意义的那种山庄式的乡村旅游啊，这纯半是扯淡，这不就是一个吃一个住的地方吗？说不好听就是一个饭馆子，跟乡村旅游根本不挂边儿。我说那种像咱全国比较出名的是南街村呐、啊、袁家村呐、啊，它是整个村里头形成这种旅游氛围。是要是这样式的，是家家户户都有这种旅靠旅游这种收入，整个乡村呐、啊、那个布景啊布局啊有观赏性。有参观性，我们附近有两个地方，也是对比比较鲜明。他们离着还不远，一个是中国雪乡，一个是龙江凤凰山。哎、哦、呀，上边冰还没化，挺好，这垫上帘子了，不用担心它糊底。这两天还吃肉，呃，流量就上了点儿。其实有些人吧，说话挺刺耳的，就是评论区里的留言，就只能吃肉，只能吃五花肉啊，这个肉啊，猪头肉啊。其实他每次他们说吧，我有我反驳的时候，但是我知道这么做是不对的。我本身也，你看我吃前我也是愁眉苦脸。高兴不起来，你本身也吃够够的了。肉这个东西，你是隔三差五吃一顿行，你天天吃谁受得了？咱们干点正事吧。先吧，就寻思找不到这种
，就感觉这个身边我不能不知道跟谁交流，就相亲见识这块，因为别人都给你当傻子，当疯子看。对于相亲认亲这方面呢，确实能看出不少人呢也在考虑这个事儿，尤其是一些山东专家呀，有的提的观点挺正确，我认为啊，个人认为，我认为有的人他提的就不正确。先不说那些啊，不管他提正确呢还不正确呢，他们都是在用嘴儿说，坐在镜头里头理论着，看别人的经验来分析着，没看着谁实际就干起来了，就是实际行动这种就。他们不干，他只是个这些能专家，只是个嘴说，只是分析的。那大家知道我啊，就是说，一直想致力于发展这个乡村振兴、乡村建设、美丽乡村，我就想干。我绝对不是空想，我也不想空想。接下来，咱就把内容转变一下啊，转变一下，咱们看看我一共。把这个三步是怎么走的？通过视频的记录下来，大家分享。这件事我坚信是能成功，但大家可以当什么看呢？当一个创业故事来看，成不成功吧，别有太大期盼。但我会全心全力而付出全力去做，因为我这些年就想这个事儿，我就琢磨这个事儿。我这几年拍视频，我也一直琢磨这个事儿。我要把它记录下来，就像我盖这个房子似的。别看它现在挺凄凉，但是我把这房子支这块了，我把这房子支这块了。按正常人想，或者是有些人他也不敢想，怎么能把它支这块？怎么做的？就是借钱，你能不能借着？能不能把这些做起来？下一步啊，哎，包括你看这个这个房子创业故事，那中间找的人啊，托关系弄呛的找这事儿，这回我全记录下来，包括跟哪个部门打交道，全记录下来。网友呢也可以积极参与互动，出主意，看看乡村振兴这三步。是不是咱们想复杂了吃一口饭吧，有点饿了。就是把昨天那菜里的肉肉，把那个柴油肉给撕下来，完再回锅炒一炒。辣椒冻了，冻辣椒能吃啊。行，冻酱似的，咱们上面挺埋汰，不知道咋回事。但是没这气儿啊，我把它倒碗里头。
今天这么地儿，朋友们啊。